மாணவர்களே நம்ம இப்போ பார்க்கக்கூடியது ஏழாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய விரிவானம் நம்ம தமிழ் ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் பாடம் பார்க்க போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய விரிவானத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இயல் ஒன்றில் விரிவானம் அதாவது விரிவானம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா துணைப்பாடம் அந்த துணைப்பாடத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் துணைப்பாடத்தில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சொலவடைகள் சொலவடை அப்படின்னா என்னது பழமொழி தான் அதாவது நம்ம ஆதி காலத்தில் மனிதராவது நம்ம முன்னோர்கள் பெரியோர்கள் வந்து பேசின பழமொழியை தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பழமொழியில் நமக்கு எப்படி அந்த கதையை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொம்மலாட்டம் மூலியமா நமக்கு கதையை சொல்றாங்க பொம்மலாட்டம் எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க கிராமத்தில் வந்து ஏதாவது திருவிழா வந்தது அப்படின்னா பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சி நடத்துவாங்க அந்த பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியில் எப்படி நடத்துவாங்க அப்படின்னா அதாவது கயிர் கட்டிட்டு அவங்க வந்து கதை சொல்லி வந்து கதை சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அந்த பொம்மைகள் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேலையும் கீழே போயிட்டு அதாவது ரியலாக பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும் அதை தான் நமக்கு நமக்கு வந்து இந்த சொலவடிகள் மூலமாக நமக்கு அந்த பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியை நமக்கு காட்டுறாங்க அந்த பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியில் நமக்கு பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா சொலவடைகள் சொலவடை அப்படின்னு என்னென்னா நாட்டுப்புற மக்களால் நாட்டுப்புற மக்கள்னு என்னது கிராம மத்து மக்களால் இயல்பாக பேசப்படுகின்ற ஒரு மொழி தான் என்னது சொலவடைகள் இயல்பா அதாவது அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அதாவது அவர்களுடைய வாழ்வோடு அவங்களுடைய வாழ்க்கையோடு கலந்துவிட்ட ஒரு வட்டார மொழியா தான் அவங்க வந்து அதை பேசிட்டு இருக்காங்க அதாவது அது வந்து சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் இருந்தாலும் அதில் அர்த்தங்கள் வந்து நிறையவே இருக்கும் சின்ன சின்ன பழமொழி அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனால் அதில் வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் வந்து அந்த இதில் ஒன்றி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அந்த பே அது அந்த சொலவடைகள் வந்து பேச்சு வழக்கில் தான் பேசுவாங்க அதாவது எழு எழுத்து வழக்குலேயோ இலக்கண வழக்குலேயோ இலக்கிய வழக்குலேயே பேச மாட்டாங்க எப்போ பேசுவாங்க அப்படின்னா பேச்சு வழக்கில் தான் பேசுவாங்க அதாவது சொலவடிகள் வந்து நம்மளை வந்து நிறைய சிந்திக்க வைக்குது சிந்திக்க உதவுது சிந்தித்ததை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல கருத்துக்களை கொண்டு வார்த்தைகளை அவங்களால பேச முடியுது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து சிறிய சிறிய வார்த்தைகள் பேசினாலும் அதில் நிறைய பெரிய பொருள் புரிந்த நுட்பமான வாக்கியங்கள் வந்து அதில் அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது நம்ம வந்து சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வந்து வரை அதை வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருக்குது அது நிறைய பொருள் புரிந்த அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளை வந்து அவங்க நிறைய பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த பொருள் புரிந்த அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகள் தான் இந்த பழமொழி ஏதாவது நம்ம அவங்க வந்து வேலை செய்யல வந்து கலைப்பு தெரியாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பேச்சு வழக்கில் ஏதாவது ஒருத்தர் சொன்ன அதாவது நம்ம இப்போ பஞ்ச் டைலாக்னு சொல்லுவோமா இல்லையா அதாவது சிரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி வார்த்தைகளை தான் அந்த பழமொழியாக அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ நம்ம அதை வந்து கதை எதில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா பொம்மலாட்ட ஒரு கதையில் பார்க்க போகிறோம் அந்த பொம்மலாட்டம் கதையில் யாரெல்லாம் கதாபாத்திரங்கள் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தா கதை சொல்லி அது உங்களுக்கே தெரியும் கதை சொல்லி வருவாங்க ஏன்னா அது ஒருத்தர் கதை சொல்ல சொல்ல அம்மா அப்பா அதாவது பொம்மைகள் வந்து கை காலம் ஆண்டு ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பொம்மலாட்ட இதில் கதை சொல்லி அப்பா அம்மா பையன் இந்த பையன் தான் வந்து இதில் ஹீரோ அதாவது கதாநாயகனாக இருக்கிறான் அதுக்கடுத்தது வந்து என்னென்னா எறும்பு தேனி மாடு ஆமை முயல் இதெல்லாம் வந்து கதாபாத்திரங்களாக வருது எதில் கதாபாத்திரங்கள் இந்த பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சியில் கதாபாத்திரங்களாக வருது இதை வந்து கதையை சொல்லி வந்து நமக்கு விளக்குறாரு அதை தான் நமக்கு வந்து விரிவானம் அதாவது துணைப்பாடத்தில் ஒரு பாடமாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கட்டுரை பகுதி தான் இப்போ நம்ம அந்த பாடத்தை பார்க்கலாம் மாணவர்களே அதாவது பாடத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடத்தில் வந்து நுழையும் முன் அப்படிங்கிற ஒரு பெட்டி செய்தி இருக்கு அந்த பெட்டி செய்தி என்ன நம்ம இப்ப படிக்கலாம் விரிவானம் சொலவடைகள் அதாவது பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சி சொலவடைகள் என்பவை சிறு சிறு தொடர்களாக வட்டார பேச்சு வழக்கில் வழங்கி வருபவை அதாவது சொலவடைகள் அப்படிங்கிறது சிறு சிறு தொடர்களாக சொலவடைகள் சிறு சிறு தொடர்களாக வட்டார பேச்சு வழக்கில் வழங்கக்கூடிய ஒரு மொழி அப்படிங்கிறாங்க இவை பேச்சு மொழியின் அழகியலையும் பேச்சு மொழியினுடைய அழகியலையும் பண்பாட்டு கூறுகளையும் நமக்கு வந்து பெற்றிருக்குது அது மட்டுமல்ல பொருள் பொருள் அதாவது என்ன சொன்னால் பொருள் செறிந்த அதாவது பொருள் புரிந்த ஒரு செறிவு மிக்க பொருள் செறிவு மிக்க சொலவடைகள் வந்து நாட்டுப்புற மக்களும் சரி தன்னுடைய பேச்சில் இயல்பாக பேசுகிறாங்க பொருள் புரிந்த சொலவடைகளை நாட்டுப்புற மக்கள் தன்னுடைய பேச்சில் வந்து இயல்பாக பேசுகிறாங்க அதை வந்து அவங்க வந்து இயல்பாக அவங்க வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பயன்படுத்துவது தொன்மை வாய்ந்த மொழிகளுக்கு இந்த மாதிரி 
இயல்பாக பேசக்கூடிய மொழிகள் வந்து தொன்மை வாய்ந்த தொன்மைனா பழமை வாய்ந்த மொழிகளுக்கே வந்து என்னது ஒரு ஒரு தனி சிறந்த சிறப்பை வந்து நமக்கு கொடுக்குது தொன்மை ஏதாவது பழமை வாய்ந்த மொழிகளுக்கு ஒரு தனி சிறப்பை கொடுக்குது சொலைவல சொலவடைகளுடன் கூடிய நாட்டுப்புற கதை ஒன்றை நம்ம வந்து இப்போ பொம்மலாட்டமாக பார்க்கலாம் அதாவது சொலவடைகள் பழமொழிகள் நிறைந்த கதையோடு நம்ம வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொம்மலாட்ட கதையை நம்ம இப்போ பாட புத்தகத்தில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நுழையும் முன் அப்படிங்கிறது இது வந்து இந்த பாடலுடைய பொருளை வந்து நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே படிச்சுட்டு அதனுடைய மீனிங் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதாவது இதில் என்னென்னா ஒரு பையன் அதாவது அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் இந்த பொம்மலாட்ட கதையினுடைய ஹீரோ அதாவது ப பையன் கதாநாயகன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு மிகச்சிறந்த சோம்பேறியாக இருக்கிறான் அவன் அந்த சோம்பேறித்தனத்தை போக்குவதற்காக இந்த கதையை வந்து சொல்கிறாங்க அந்த பையனுடைய சோம்பேறித்தனம் இருக்கக்கூடாது சோம்பேறித்தனம் இல்லாத அவனுடைய கதையை கொண்டு வரணும் அதாவது மனிதனாக பிறந்தோம் அப்படின்னா எப்படிலாம் இருக்கணும் எப்படி பெரியோர்களே தாய்மார்களே குழந்தைகளே நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஆளுக்கு ஒரு வேலை அப்படிங்கிற ஒரு கதையை வந்து பொம்மலாட்ட கதையா நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறாரு அப்ப வந்து அதை சொல்லிட்டு சொல்றாரு என்னன்னா அந்த கதை சொல்லி வந்து சொல்றாரு அந்த கதாபாத்திரத்தில் வர பையனை வச்சு சொல்றாரு அதாவது இந்த பையன் தான் நம்மளுடைய கதா நாயகன் அதாவது கதையினுடைய நாயகன் இவன் வந்து ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடம் போக மாட்டான் ஊரை சுத்திக்கிட்டே வருவான் அதனால வந்து அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் எவ்வளவோ சொல்லியும் அவன் வந்து கேட்கல அதனால உடனே சொல்றாங்க என்னது புண்ணுக்கு மருந்து போட முடியும் பிடிவாதத்துக்கு மருந்து போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு பஞ்ச் டைலாக் அதாவது கதையா தான் அதாவது பழமொழியா சொல்றாங்க தான் புண்ணுக்கு மருந்து போல காயம்பட்டா காயம்பற்ற இடத்துக்கு நம்மளால மருந்து போட முடியும் ஆனா வந்து புடிவாத பண்ணிட்டே இருந்தா அந்த புடிவாதத்துக்கு நம்ம கிட்ட மருந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா அப்பாவும் அவனை வந்து ரொம்ப இதா பேசுறாங்க அப்ப வந்து அவனோட புடிவாதத்துக்கு யாராலும் என்ன பண்ண முடியாது பிடிவாதத்தை மாற்ற முடியாது ஒரு நாள் அப்பா வந்து அந்த பையனை வந்து கூப்பிடுறாரு அப்படிங்கிறத இந்த கதை சொல்லி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது அவன் வந்து எவ்வளோ ஒரு லேசியாக எவ்வளோ ஒரு சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத இந்த கதை மூலமாக நமக்கு உணர்த்துகிறாங்க அந்த சோம்பேறித்தனத்தை அவன் வந்து எப்படி ஐந்தறிவு உள்ள உயிரினங்களை வச்சு இவன் வந்து மாறுறான் திருந்தி வரான் அப்படிங்கிறத நமக்கு இந்த கதை இப்போ நம்ம இந்த கதையினுடைய பொருளுக்கு போகலாம் அப்பா சொல்கிறாரு அணை உடஞ்சி போனால் வெள் அதாவது அட அணை உடைஞ்சு போன வெள்ளம் அழுதாலும் வராது அணை உடைஞ்சு போன வெள்ளம் அழுதாலும் வராது அணை உடைஞ்சிருச்சு அதாவது வெள்ளம் வருது அப்படின்னா வெள்ளம் அணை உடைஞ்சு வெளியில் வெள்ளம் தண்ணி வந்துருச்சு அப்படின்னாலே திரும்ப வந்து நம்ம இதை அழுத ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாலே என்ன ஆகாது அந்த தண்ணி திரும்ப உள்ளே வராது அதனால் இப்போ நீ சரியாக படிக்கலைனா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற முடியாது ஒழுங்காக பள்ளிக்கூலம் போய் படிக்கிற வேலையை பாருன்னு சொல்லிவிட்டு அப்பா வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பையன்கிட்ட சொல்கிறாரு அப்போ வந்து அந்த பையன் சொல்கிறான் படிக்கிறதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது இதெல்லாம் நான் வந்து படிக்க மாட்டேன் படிக்கிறது எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் அப்ப வந்து அந்த கதை சொல்லி சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா விளைச்சலுக்கும் வெள்ளாட்டுக்கும் செம்மப்பக விளைச்சலுக்கும் வெள்ளாட்டுக்கும் செம்மப்பக அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பழமொழி இந்த இடத்துல சொல்ல வடை ஏன் வந்து அப்படின்னா விளைச்சல் நிறைய விளைஞ்சு இருக்கும் ஆனால் வெள்ளாடு வந்து கடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆகாது நல்லா தளைஞ்சு வராது அதனால அது ரெண்டும் என்னது ஜென்ம பகையாக தான் இருக்கும் விளைச்சல் நல்லா விளையிற இடத்துல வெள்ளாட்டை விடவே மாட்டாங்க விட்டா அப்படின்னா அதை வந்து பயிரெல்லாம் கடிச்சு நாஸ்தி பண்ணிடும்னு சொல்லிட்டு விட மாட்டாங்க அதனால தான் அதை வந்து பகைங்கிற மாதிரி இந்த ப பையன்கிட்ட போராடி தான் படிக்க வைக்கணும் அந்த மாதிரி அதாவது எப்படி வெள்ளாட்டை வந்து விளைச்சலுக்குள்ள விடாம தடுக்கிறோமோ அது மாதிரி இந்த பையனை வந்து நம்ம போராடி தான் வந்து படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது எறும்பு ஊர கல்லும் தேயுங்கிற மாதிரி இவனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நம்மளால திருத்தணும் அப்படி திருத்தணும்னு நினைக்கிறத அவங்க அப்பா சொல்லி சொல்றாங்க அதான் இந்த பையனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது எறும்பு ஊர கல்லும் தேயும் அப்படிங்கிறது வந்து பழமொழி இதை வந்து இவனை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இவன் வழியில கொண்டு போய் தான் நம்ம வந்து இவனை வந்து திருத்தி கொண்டு வரணும் அது ஏன் நம்ம வந்து இவனுக்கு வந்து பொறுமையா அறிவுரையே சொல்லணும் அது அப்பதான் வந்து அவன் வந்து என்னது இந்த நம்ம சொல்றத அவன் கேட்பான் ஆனா வந்து இப்ப நம்ம சொல்றது எதுவுமே இந்த பையன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே பையன் சொல்றான் போப்பா பள்ளிக்கூடம் போற வேலையெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது போப்பா பள்ளிக்கூடம் போற வேலையெல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்றான் அப்ப அப்பா சொல்றாங்க அதாவது அப்பா சொன்னதை கேட்காம இந்த பையன் வந்து இந்த மாத
வேலை எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் உடனே கதை சொல்லி சொல்கிறாரு அப்பாவுக்கு கோபம் வருது சத்தம் போடுறாரு சத்தம் போட்டு அம்மா வெளியே வராங்க அதான் அப்பாவுக்கு வந்து ரொம்ப கோ கோபமாக இருக்குது அவங்க உடனே அந்த பையன்கிட்ட வந்து கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு கத்த ஆரம்பிச்சோன்னா அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க வெளியில் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உடனே அம்மா சொல் அம்மா சொல்கிறாங்க என்னது ராசா உழைக்கிற மாடு தான் ஊருக்குள்ளே விலை போகும் ராசா உழைக்கிற மாடு தான் வந்து ஊருக்குள்ளே விலை போகும் நீ வந்து படிக்கலைன்னா ஊரில் யாருமே உன்னை வந்து மதிக்க மாட்டாங்க அதனால் நீ வந்து பள்ளிக்கூடம் போய் நல்லா படிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது அம்மா வந்து எப்பவுமே தன்னுடைய பையனுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க கண்ணே மணியே பொண்ணேன் தான் கொஞ்சுவாங்க அதனால் ராசா நீ வந்து உழைக்கிற மாடு தான் ஊருக்குள்ள அதாவது நீ வந்து நல்லா படிச்சீனா தான் உனக்கு வந்து மரியாதை கிடைக்கும் நீ படிக்கல அப்படின்னா மரியாதை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது மாடு ரெண்டு மாடு இருக்கு அப்படின்னா அந்த உழைக்கிற மாடை மட்டும்தான் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க தழுவுவாங்க ஆனால் உழைக்காத மாடை வந்து சோம்பேறின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு எதுவுமே சரியாக தீனி போட மாட்டாங்க தண்ணி வைக்க மாட்டாங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அப்போ வந்து அதை வந்து என்னது ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி நீ நல்லா படிச்சீனா மட்டும்தான் வந்து உன்னை வந்து எல்லாருமே பாராட்டுவாங்க இல்லைன்னா உன்னை யாருமே மதிக்க மாட்டாங்கன்னு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க உடனே அந்த கதை சொல்லி சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அடைமலை விட்டாலும் செடி மலை விடாதுங்கிற மாதிரி அடைமலை விட்டாலும் மட அதாவது மழை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அடைமலை பெஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது விட்டுரும் ஆனால் அந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து என்ன ஆகாது விடவே விடாது சொட்டு 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 திரும்ப 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 வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் அடைமலை விட்டாலும் செடி மலை விடாதுங்கிற மாதிரி அப்பா விட்டாலும் அம்மா விடா மாட்டிக்கிறாங்க போல இருக்கு பையன் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறான் அதாவது அவன் எந்த நேரத்தில் போறான் எந்த நேரத்தில் வரானே தெரில நினைச்ச அதாவது அவன் அவங்க அம்மா அப்பா நினைக்கிற மாதிரி அவன் போகணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதான் அடைமலை விட்டாலும் செடி மலை விடாதுங்கிற மாதிரி அப்பா விட்டாலும் அம்மா விட மாட்டாங்க போல இருக்குன்னு நினைச்சு பையன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிடறான் இங்க இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்கூல்லயே போயிருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிடறான் அவனுக்கு படிக்க பிடிக்கல அவனுக்கு அங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்துல போய் படிக்கிறதுக்கு பிடிக்கல நினைச்சதாம் கழுதை எடுத்ததாம் ஓட்டங்கிற மாதிரி பள்ளிக்கூடத்தை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஓட்டம் பிடிக்கிறா அதாவது கழுதை ஏதாவது நினச்சிதுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஓட்டம் பிடிச்சிருமா அதாவது பொதி முதுகலை வந்து சுமை வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுமா திடீர்னு நின்றுட்டே இருக்குமா அப்புறம் ஓட்டம் பிடிச்சி ஓடிடும் அப்படிங்கிறத நினைச்சதான் கழுதை எடுத்துதான் ஓட்டங்கிற மாதிரி அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு ஓட்டம் பிடிக்கிறான் விளையாட யாராவது கிடைப்பாங்களான்னு பார்க்குறான் அங்கே வந்து எறும்பு ஒன்று போய்கிட்டே இருக்குது உடனே அந்த பையன் வந்து அந்த எறும்பு கிட்ட போகிறான் அதாவது அவனுக்கு வந்து பள்ளிக்கூடம் படிக்க பிடிக்கல விளையாட மட்டும்தான் பிடிக்குது விளையாட பிடிக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா அந்த யாரையாவது தேடுறான் அப்போ தேடையில் ஒரு எறும்பு ஒன்று அங்கே போய்கிட்டு இருக்குது அப்போ வந்து அந்த பையன் வந்து என்ன பண்றான் எறும்பு கிட்ட போறான் எறும்பு கிட்ட போயிட்டு அந்த பையன் கேட்கிறான் எறும்பே எறும்பே என் கூட நீ விளையாட வரையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான் அப்ப வந்து அந்த எறும்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா போ போ உனக்குதான் வேற வேலை இல்ல எனக்குமா வேலை இல்ல நான் வந்து என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நான் வந்து சாப்பாடு சேர்த்து வைக்கணும் மழை காலம் வரப்போகுது நான் எனக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் நான் வந்து சேமிக்கணும் அதனால நான் உன் கூட விளையாட நான் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எறும்பு சொல்லுது அப்போ அந்த எறும்பு சொல்லையில கூட என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பழமொழி ஏதோ சொலவடியை சொல்லி சொல்லுது என்னன்னா குடல் கூழுக்கு அழுவுதாம் குடல் கூழுக்கு அழுவுதாம் கொண்டை பூவுக்கு அழுவுதாம் அப்படின்னு சொல்லுதாம் அதாவது என்னுடைய வயிறு வந்து பசிக்கு அழுவுது ஆனால் வந்து அப்படி இருக்கையில என்னுடைய கொண்டை வந்து பூ வைக்கணும்னு சொல்லி அழுவுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது <laughs> அதாவது <laughs> ஒரு பெரிய 
என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா அதை நெற் நெற்களை அதாவது நெற்பயிர்களை அதாவது நெற் குவியலாக நெல்லை வந்து குவியலாக குமிச்சு வைக்கக்கூடிய இடம் தான் என்ன அப்படின்னா களம்னு சொல்லுவாங்க அந்த களத்தில் ஒரே ஒரு அந்து பூச்சி அந்து பூச்சி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பயிர்களை நாசம் பண்ண அதாவது நெல்லை வந்து நாசம் பண்ணக்கூடியது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அரிசியை நாசம் பண்ணக்கூடியது அந்த அந்து பூச்சி அந்த அந்து பூச்சி வந்து அந்த ஒரு குவியலில் போய் இருந்துருச்சு அப்படின்னா அது எல்லா இதையும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நெல்லையும் அதை நாஸ்தி பண்ணிட்டு போயிடுமா தான் ஆயிரம் நெற்களத்துக்கு ஒரு அந்து பூச்சி போதும் அதாவது ஒன்ன மாதிரி ஒரு முட்டால் பையன் அதாவது ஒன்ன மாதிரி ஒரு சோம்பேறி பையன் எங்கள் கூட்டத்தில் சேர்ந்தால் எங்களுடைய இனமே என்ன ஆகும்னா கெட்டு போயிடும் அதனால் நான் தேனி எடுக்கணும் அதனால் நீ வேறு யாரையாவது போய் பாரு என்னை ஆளை விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அந்த தேனி வந்து போயிடுது உங்கள் கூட்டத்தில் ஆயிரம் தேனி இருக்கே நீ ஒரு ஆள் தேன் எடுக்கலைன்னா என்னை குறைஞ்சா போயிடும்னு அந்த பையன் திருப்பி கேட்கல அப்போ வந்து அந்த தேனி சொல்லுது ஆள் கூடுனா பாம்பு சாகுமா அதாவது ஆள் கூடுனா பாம்பு சாகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை ஊனி தான் கரணம் போடணும் இது அதாவது ஆள் நிறைய பேர் சேர்ந்தது அப்படின்னா நம் பாம்பு அடிக்க முடியாது அதாவது ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஐம்பது பேர் இருந்தாலும் ஒரு பாம்பு வந்து அதை அடிக்க முடியாது ஒத்தையாக இருந்த ஒவ்வொருத்தராக சேர்த்த 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 தான் தேனி வந்து நிறையா தேன் சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து பூவெல்லாம் மூட போகுது பூ மூடுறதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தேன் எடுக்கணும் அதனால் நீ வந்து வெளியில் போயிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க உடனே கதை சொல்லி வந்து தேனியும் வந்து போயிடுது பையன் கொஞ்சம் தூரம் நடக்கிறான் ஒரு வீட்டு வாசலில் போய் அதாவது பொதி மாடு ஒன்று நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அந்த பொதி மாட்டுக்கிட்ட போய் கேட்குறான் மாடே மாடே சும்மா தானே நீ நிற்கிற நீ என் கூட விளையாடவா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் மாடு சொல்லுது என்ன சும்மா இருக்கேன் நான் நான் வந்து அதாவது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த மாடும் வந்து ஒரு சொலவடைய சொல்லுது காவடி பாரம் சுமக்கிறவனுக்கு தான் தெரியும் இப்போ உனக்கு தான் என்ன வேலை அதாவது உனக்கு எந்த இது காவடி பாரம் சுமக்கிறவனுக்கு தான் அதனுடைய வழி தெரியும் நீ இப்போ வந்து சும்மா தான் சுற்றிட்டு இருக்க உனக்கு அதை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அதாவது இருப்ப இருப்பவனுக்கு புளிப்பேப்பம் இல்லாதவனுக்கு வந்து பசியேப்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த முதலாளிக்கு வந்து உப்பு மூட்டை புளி மூட்டை எல்லாம் வந்து சுமக்கணும் அதனால நீ போயிடு நான் வந்து வரலாதோ அந்த ஆமை கிட்ட போய் நீ போய் கேளு அந்த ஆமை வந்து உங்ககூட வந்து விளையாடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடும் சொல்லிட்டு போயிருது உன்னை பையன் வந்து திரும்ப எங்க போறான் அப்படின்னா ஆமை கிட்ட போறான் ஆமையே ஆமையே நாலு வீட்டுல கல்யாணமும் நாய்க்கு அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட்டம்ங்கிற மாதிரி நீ ஏன் அங்கேயும் இங்கேயும் போய்கிட்டே இருக்க ஏன் கூட வந்து விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி அந்த பையன் சொல்றான் உடனே அந்த ஆமை சொல்லுது என்னை விட வேகமா ஓடுற முயல முயல் கூட நான் வந்து போட்டி வச்சிருக்கேன் அப்ப அப்ப வந்து அந்த முயலை வந்து நான் வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுதாதான் அவப்பொழுது போக்குவதிலும் தவப்பொழுது நல்லதும் அதாவது அவ்வப்பொழுது போக்குவதிலும் தவப்பொழுது நல்லதும் வாங்க நல்லதும் வாங்கினா அதாவது வீணா போய் நம்ம நேரத்தை செலவழிக்கிறத விட நம்ம நம்மளுடைய வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நான் கொஞ்ச நேரம் கூட என்னது வீணாக்காம நான் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் அந்த முயலை வந்து நான் வந்து ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆமை வந்து சொல்லிட்டு போயிருது அதாவது பாடி பாடி குத்தினாலும் பதர் அரிசி ஆகுமா பாடி அதாவது பதர் அப்படிங்கிறது உமி அதாவது நம்ம அரிசியை வந்து நெல்லை வந்து எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து பாட்டு பாடி குத்திக்கிட்டே இருந்தாலும் அந்த பதறு வந்து உமி வந்து என்னைக்குமே அரிசி ஆகாது அதனால நீ வந்து அந்த ஆமை முயலை வந்து முந்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆமை கிட்ட வந்து சொல்லி சொல்லிடுவான் உடனே வந்து அந்த ஆமை சொல்லுதான் அதிர அடிச்சா உதிர விளையும் அது மாதிரி முயற்சி செஞ்சா எல்லாமே முடியும் நீ வேணும்னா அதோ அங்க படுத்திருக்கிற முயல் கூட போய் விளையாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லையில அப்ப வந்து அதை சொல்வான் என்ன அப்படின்னா அதாவது அதிர அடிச்சா அதாவது தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு செயலுமே வெற்றி கிடைக்கும் அதனால நான் வந்து அந்த முயலை வந்து வெல்லணும் அதனால நான் சீக்கிரம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் உடனே கதை சொல்லி சொல்றாரு பையன் கொஞ்சம் தூரத்துல படுத்திருக்கிற முயல் கிட்ட போறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்ப வந்து பையன் சொல்றான் முயலே முயலே குல் அதாவது குத்துக்கல்லுக்கு என்ன குளிரா வெயிலாங்கிற மாதிரி கவலையே இல்லாம நீ வந்து படுத்திருக்கே வா விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதாவது குத்துக்கல் அப்படிங்கிறது ரோட்டோரமா கிடக்கக்கூடிய அந்த பாறை அதாவது சின்ன சின்னது அதாவது பெரியவர்கள் அந்த பல அதாவது முதியவர்கள்லாம் அங்கே போய் உட்காந்துட்டு விளையாடுறது படுத்திருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு பொழுதுபோக்கான கல் தான் வந்து குத்துக்கல் அந்த குத்துக்களுக்கு வெயில் அடிச்சா என்ன மழை அடிச்சா என்ன எதுனா என்ன அதுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாது அந்த மாதிரி உனக்கு என்ன இப்போ நீ வா நம்ம விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க உடனே முயல் சொல்லுது அகலியில் 
மேல் விழுந்த முதலைக்கு அதுவே சொர்க்கம்னு அதாவது சொல்லுற மாதிரி அகலி அகலின்னு அதை கோட்டையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நீர்ப்பரப்பு தான் அகலின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அகலியக்குள்ள முதலை போய் விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அதாவது வெயிலில் காஞ்சிட்டு இருக்க முதல தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி இருக்குமா சொர்க்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிழல்ல படு படுத்து தூங்கினதுனால போன தடவை நான் வந்து ஆமைக்கிட்ட இருந்து தோற்று போயிட்டேன் ஆனால் இந்த தடவை நான் வந்து ஆமைக்கிட்ட இருந்து தோக்க மாட்டேன் நான் வந்து ஜெயிக்கணும் அதனால நான் வந்து ஆமையை வந்து வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வேகமாக ஓடணும் அதனால நான் உங்க கூட விளையாட வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு வே நீ வேணும்னா அதுவும் அங்கே இருக்க ஒரு குட்டிச்சவருக்கிட்ட போய் நீ வந்து விளையாடு நீ அது வந்து உங்க கூட வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையனை வந்து அந்த குட்டிச்சவருக்கிட்ட முயல் வந்து துரத்தி விடுது உடனே கதை சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த பையன் கார்த்திகை மாதம் பிறையை கண்ட மாதிரி விளையாட ஆள் கிடைக்காம நினைச்ச அந்த அதாவது நினைச்சு நினைச்சு அந்த குட்டி சுவரை மேலே ஏறி அதாவது ஏறி ஏறி குதிச்சு குதிச்சு விளையாடுறான் அதாவது அந்த பையன் என்னன்னா கார்த்திகை மாசம் பிறையை கண்டம அதாவது கார்த்திகை மார்கழி மாசம் எல்லாம் என்ன ஆகாது அப்படின்னா அதாவது நிலவு பிறைங்கிறது நிலவு நிலவை வந்து பார்க்கவே முடியாது ஏன் அப்படின்னா அதுல வந்து மழை பொழிஞ்சிட்டே இருக்கும் அல்லது பனி பொழிஞ்சிட்டே இருக்கல அங்க வந்து நிலவு வந்து முழுசா தெரியாது அதனால அந்த அந்த மாசத்துல பார்த்த அந்த நிலவை பார்த்த மாதிரி அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த குட்டிச்சவர் மேல ஏறி 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 குதிச்சு குதிச்சு விளையாடிக்கிட்டே இருக்கான் அது ரொம்ப பழைய சுவரா இருந்தது மழை வேற நல்லா மழை பெஞ்சு பெஞ்சு அது என்ன ஆகுதுன்னு அந்த குட்டி செவரு வேற நல்லா ஊறி இருக்குது இவன் ஏறி குதிச்சதும் பொல அந்த செவரெல்லாம் இடிஞ்சு விழுவுது அதுல இருந்த பூச்சி எறும்பு வண்டு எல்லாமே என்னது வெளியில வந்துருது உடனே எறும்பு சொல்லுது அட பாவி நாங்களே அதை விட்டாலும் கதி இல்லை அப்பால போனாலும் விதி இல்லைன்னு நினைச்சு தட்டி போட்ட அதாவது தட்டி போட்ட ரொட்டிக்கு புரட்டி போட ஆள் இல்லாம இருக்கிறோம் ஆனா நீ வந்து உனக்கு தான் வேலை இல்லை அப்படின்னு நினைச்சோம் நாங்க நாங்க எங்க பாட்டுக்கு நாங்க சேர்த்து வச்ச அந்த சேமிப்பை வச்சு நாங்க பாட்டுக்கு எங்களுடைய பொருளை வச்சு இதுல வந்து நாங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தோம் ஆனா இதையும் வந்து நீ உடைச்சிட்டு போயிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த எறும்பு வண்டு இதெல்லாம் வந்து அந்த பையனை வந்து பிடிச்சி திட்டிட்டே இருக்க அப்போ கதை சொல்லி சொல்றாரு எறும்பு பூச்சி எல்லாம் கோபத்தோட அவனை வந்து கையில அதாவது கையில எது கிடைச்சாலும் அதாவது கையில காலில் ஏறி அவனை வந்து நறுக்கு நறுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கடிச்சு வச்சிருந்தான் அல்லுறவன் பக்கத்துல இருந்தாலும் கில்லுறவன் பக்கத்துல இருக்க கூடாதுன்னு அந்த பையன் வழி பொறுக்காம முடியாம கத்திக்கிட்டே ஓடிடுறான் அமாவாசை இருட்டில் பெருச்சாலிக்கு போன இடமெல்லாம் வழி அதாவது அமாவாசை இருட்டுக்குள்ள எலி எங்க போனாலும் அதுக்கு வழி தெரியாது போற இடம் தான் அதுக்கு வழியா நினைச்சு ஓடிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த விட்டு அவன் என்ன பண்றான் ஏறி எங்க எப்படி வரான்னு தெரியாது வந்து அவன் வந்து என்ன பண்றான் வீட்டுக்குள்ள பூந்தர்றான் அப்ப வந்து அந்த பையன் வந்து அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்றான் அம்மா அம்மா ஊர் உலகத்துல எல்லாரும் அவங்கவுங்க வேலையை பாக்குறாங்க ஈ எறும்பு கூட சும்மா இல்லாம வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு இப்பதான் புத்தி வந்துச்சு என்னோட வேலை வந்து நான் இனிமே படிக்கிறது எனக்கு படிக்கிறதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இனிமே நானும் சும்மா இருக்காம ஒழுங்கா பள்ளிக்கூடம் போய் நான் படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்றான் அதாவது இவ்வளோ நேரமும் வந்து அவன் வந்து விளையாடணும் படிக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான் இப்ப அதாவது ஐந்தறிவுள்ள இந்த உயிரினங்கள் கூட அதோடைய வேலையை அதுவே செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நம்மையே இந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்னு அவனுக்கு வந்து புத்தி வர்றதுனால அவங்க அம்மாட்ட போய் நான் இனிமே படிக்கிறேன் இனிமே நல்ல பையனா இருக்கேன் ஒழுங்கா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் உடனே கதை சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கு பிறகு அந்த பையன் நல்லபடியா படிக்க தொடங்குறான் ஆளுக்கு ஒரு வேலைன்னு எல்லாருக்கும் புரிய வைக்கிறான் இதோட கதை அதாவது கதை முடியுது அப்படிங்கிறாங்க இது வரைக்கும் பொம்மையா இருந்து பொம்மலாட்டத்தை பார்த்தவங்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதை சொல்லி வந்து கதையை சொல்லி முடிக்கிறாரு இதுல இருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா இந்த கதை வந்து ஆளுக்கு ஒரு வேலை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் உரிய ஒரு கடமையை வந்து செய்யணும் நம்ம நம்மளுடைய கடமையை கரெக்டா செய்யணும் இந்த இதுல இருந்து அந்த பையன் வந்து திருந்தி அதாவது ஐந்தறிவுள்ள உயிரினங்கள் கூட இந்த அளவுக்கு உழைச்சு முன்னேறுது நம்ம ஏன் ஆறறிவுள்ள மனிதன் நம்மளால ஏன் உழைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து என்ன பண்றான் இனி நான் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து அதுல இருந்து படிக்க தொடங்குறான் அதை நன்கு படிக்கிறான் நன்கு படிச்சா மட்டும்தான் மரியாதை இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையை வந்து முடிக்கிறாங்க இதுல இருந்து என்ன புரியுது மாணவர்களை நம்ம வந்து எல்லாருமே நல்லா படிக்கணும் நல்லா படிச்சா மட்டும்தான் இந்த உலகத்துல என்னது நமக்கு மரியாதை கிடைக்கும் படிக்கல அப்படின்னா நமக்கு மரியாதை